Doutor, então, amanhã, mais um 7 de setembro, eu queria saber de você, Dom Pedro I realmente proclamou a independência do Brasil? O proclamou Brasil, não, país, proclamou não. Qual, qual, eu lhe pergunto mais, o Piauí contribuiu em quê para a independência do, do, do nosso país? O Piauí não contribuiu em nada, o Brasil ele não proclamou a independência de coisa nenhuma, ele fez um acordo com o pai dele, que era o Dom João VI, um acordo em que ele dava a parte do, do Brasil que ainda não tinha sido... É, explorada, que era parte do Norte e Nordeste, as províncias do Norte e Grão-Pará, como eram conhecidas na época. Então Portugal ficaria com essa parte do Brasil, que eram as colônias aqui dessa região Norte e Grão-Pará, que era o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, etc. E porque aquela região de lá, Sul e Sudeste, já estavam exauridas as riquezas, o ouro de Minas Gerais e todas aquelas riquezas que havia em São Paulo, Rio de Janeiro, eles já tinham exaurido por completo os portugueses da época. Então, o Dom Pedro I fez um acordo. Não deu certo por quê? Porque houve a insurgência dos pernambucanos, houve a insurgência dos cearenses e não houve a insurgência dos piauienses, não, porque os piauienses receberam o aqui em 1822, em agosto. Eles receberam antes mesmo da proclamação, foi com festa, com pompa e com circunstância. Quando ele chegou aqui, ele encontrou um exército montado para ele com 3.800 homens para se manifestar contra os que estavam lutando pela independência, que eram Lourenço Barbosa, que era o Simplício Dias da Silva, Manuel de Souza Martins, que era também João Cândido de Deus e Silva, é, tinha o Tenente Simplício José da Silva de Campo Maior, o Padre Jerônimo Ferreira de Souza, também de Campo Maior, que foi um dos grandes idealizadores da nossa independência, e todos eles foram reprimidos pelo FIDE com o exército de piauiense que foi formado. E o Piauí foi buscar tropas no Ceará, contratou mercenários no Ceará e em Pernambuco a peso de ouro para fazer a sua independência. Para que você tenha uma ideia, foram pagos 30 contos de réis. Vamos fazer um cálculo aqui bem rapidinho, Paulo, para você saber quanto foi que custou a nossa independência. A província, antes de nascer como província efetiva e independente, ela já, já nasceu endividada, 30 contos de réis. Corresponde, hoje nós temos um orçamento do Estado a, a 7 bilhões e meio de reais. Naquele tempo, em 1831, o, o Pereira de Alencastre fez um livro dizendo que o orçamento da província, em 1831, era de 170 contos de réis, certo? Então nós vamos fazer aqui um cálculo simples. Se o nosso dispêndio com a independência foi de 30 contos, e o orçamento, isso em 1823, então por aí os seis anos não mudou muito porque não havia inflação. A correção era mínima da nossa moeda. É, havia muita concentração de riqueza, mas não havia inflação. O que é que acontece, meu caro Paulo? 7 bilhões e meio hoje, com esse valor que nós pagamos corresponde a 1 bilhão e 800 milhões de reais, que foi o valor que nós pagamos para contratar tropas do Ceará e de Pernambuco para lutar contra o exército piauiense comandado pelo FIDE. Ele ainda foi em Parnaíba, ainda juntou mais 1.100 lá em Parnaíba e marchou sobre Campo Maior com essa tropa gigantesca, entendeu? E ele, ele chegou a Campo Maior, lutou e, e ganhou a, a guerra, matou quase 500, ainda disseram que só foi 200, e lá ele só perdeu 16 homens, entendeu? E só foi rendido no final de abril, em Caxias, no cerco de Caxias. Agora ali houve um derramamento de sangue muito grande, porque os maranhenses o ajudaram, que também eram a favor da, da, das cortes portuguesas. Os portugueses queriam fundar no Nordeste e no Norte um, uma colônia chamada Lusitânia, Lusitânia Nordestina, Lusitânia Brasileira. Então, ele não proclamou independência coisa nenhuma, ele fez um acordo. O que não deixou o acordo se concretizar foram os cearenses e os pernambucanos. Nossa, ah, não, tem, tem mais os baianos é também, tem mais os baianos é também. É porque eles foram ajudados pelo, pelo marechal Labatu, general Labatut, que era um francês é, herói da guerra na, das guerras napoleônicas, que se associou ao governo nascente, que se associou aos independentes brasileiros e lutou contra os portugueses, ele eh, eh, juntou negro, juntou índio, juntou cafuso, mulato, pobre, fez um exército aí de gente de toda modelo e qualidade, ganhou dos portugueses e os expulsou também da Bahia. Então, Labatute, os pernambucanos e os cearenses foram os verdadeiros responsáveis pela independência brasileira. Que as grandes lutas aconteceram foi aqui no Nordeste. Rapaz, essa faixa vem de longe, né, Tony? Lá no Rio de Piranga, vamos dizer... É pro bem da nação, é pro bem do país. Ele não disse isso aí, não. 
Ele não disse isso aí, não. Isso aí fizeram. Os cronistas fizeram para ilustrar. Porque só o que tem é cronista vendido, Paulo. Para ilustrar a coisa desses falsos governantes. A história registra sempre. Entendeu? Só o que tem na história do planeta e do mundo é isso aí. Aí bota, fizeram aquele quadro lindo. Para pesquisar e, e relatar os fatos reais para nós. Não, mas é, é, eu faço a pequena parte como latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parente importante, vindo do interior, porque a nós, que somos pobres, resta-nos apenas a oportunidade em estudar e tentar aprender e não ser engolido por essa falsa independência. Porque tudo isso que a gente está dizendo aqui, daqui a pouco vem a máquina do poder e sufoca a nossa voz. Por quantas vezes mais, meu caro Paulo? Quantas vezes mais você imagina que é independente e não pode dizer o que pensa num país desse? Eu digo o que penso, sabe por quê? Porque eu acredito na liberdade de expressão. Digo com responsabilidade e posso provar o que digo. Mas já fui inúmeras vezes perseguido e digo sempre o seguinte, volto se meus perseguidores, quanto mais assim, permitirem, porque um dia eles irão calar minha voz, mas só se me matarem. Se não fizerem isso, de outra forma não calarão. Eu que ainda os verei, como já vi muitos deles, eles passam e eu permaneço. Já vi muitos deles submissos à condição de pobreza, provocada pela ausência do poder, porque eles só são ricos e fortes quando estão no poder, porque o poder é o único alimento que eles têm, é um alimento autofágico de usurpar as riquezas dos pobres, porque quem tira dos pobres não está tirando do ser humano, não, está tirando de Deus. É o que eu acredito. Muito bem, Tony Rodrigues, um grande abraço a você, muito agradecido pela sua participação aqui no Jornal da Cultura, primeira edição, um bom feriadão para você, tudo de bom. Vamos lutar, um grande abraço.